বাংলাদেশ বেতার শুরু হচ্ছে শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ ফোন ইন অনুষ্ঠান আজকের বিষয় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতা সঞ্চালনে আছেন ডাক্তার রেজাউল আলম খান আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শ্রোতা আশা করি ভালো আছেন করোনা ভাইরাস আক্রমণ করে যেটা আমরা লক্ষ্য করছি এটা আচমকা সংক্রমণের ব্যাপকতা এবং প্রাণহানির কারণে ভাইরাসটি নিয়ে এত বেশি ভাবনা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে যত কথা বলা হয় তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাস রোগ এর প্রতিরোধ সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণে প্রচার করা সচেতনতা বৃদ্ধি করা সেই আলোকে আজ আমরা কথা বলছি এবং আপনাদের সাথে আমরা আছি আছি এ কারণে যে প্রশ্ন করবেন জানতে চেষ্টা করবেন সম্মানিত আলোচকবৃন্দকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি স্টুডিওতে তারা আপনাদের সাথে কথা বলবেন পরিচয় করে দিই আমার সাথে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মোস্তাক হোসেন যিনি মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ পপুলার মেডিকেল কলেজ মোস্তাক আহমেদ সাহেব আছেন আমাদের সঙ্গে এবং ডক্টর সাদিয়া শারমিন সহযোগ অধ্যাপক মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আমরা আজকে আলোচনা করব বিষয়টি নিয়ে অনেক তথ্য বলবো যেহেতু ভাইরোলজির বিষয়ে মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে নানা তথ্যের আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে দুজনে আছেন কথা বলবেন এবং এই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে অনেক তথ্য জানা আছে আমাদের জীবনযাপনের অভ্যেস ঘরে সন্তানদের কি করে আমরা রক্ষা করব যারা গর্ভবতী তাদের প্রসঙ্গে আসবে যারা বার্ধক্য আছেন তাদের কথা আসে সাধারণ কিছু লক্ষণ নিয়ে কথা বললেই আমরা ধরে ফেলি যেটা সম্ভবত করোনা ভাইরাস যেহেতু মনে মনে একটা ভাবনা আছেই সেই আলোকে আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে ফোনে কথা বলবেন ফোন নাম্বার জানিয়ে দিয়ে আট এক আট এক নয় দুই পাঁচ থেকে সাতাশ এছাড়া নয় এক চার চার দুই শূন্য আট নয় এক চার চার দুই এক শূন্য এর মাঝে যে কোনো একটা নাম্বারে করলেই আমাদের পেয়ে যাবেন শুরুতে আমরা আলোচনা আসি চতুর্দিকে একটু বৃষ্টি বাদল হচ্ছে কোন কোন এলাকায় কম বেশি হচ্ছে এবং বৃষ্টি বাদল হলে যে সমস্যাগুলো হয় একটু সর্দি জ্বর আবার চলে আসে একটু কাশিও চলে আসে আমরা এক কথায় বলে ফেলি সর্দি জ্বর কাশি বললে এটা করোনার কথা চলে আসে আমরা লক্ষণ জানতে চাই ধাপে ধাপে লক্ষণগুলো কিভাবে প্রকাশ পায় অধ্যাপক ডাক্তার মোস্তাক আহমেদ আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ সবাইকে এখন সর্দি কাশি জ্বর এগুলো অন্য কারণে হয় করোনা ভাইরাস দিয়ে যে হবে তা না এখন বৃষ্টি হচ্ছে একটু হঠাৎ গরম ঠান্ডা আবার এখন মশা কামড় দিলে ডেঙ্গু জ্বরও হয় কিন্তু করোনাতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রথমে কিছু কাশি থাকে গলা ব্যথা হতে পারে আস্তে 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 জ্বর বেড়ে যায় জ্বর একশো দুই তিনের দিকে টান করে গলা ব্যথা হয় কাশি হয় এইভাবে যদি যেতে থাকে এবং স্বাদ ঘ্রাণ নষ্ট হয়ে যায় তখন হয়তো করোনা ভাইরাসের দিকে সন্ধ্যা হবে কিন্তু এমনি তো অনেক সময় দেখবেন জ্বর নাই সর্দি কাশি হচ্ছে সেটা হতে পারে অনেক সময় জ্বর নাই সর্দি কাশি এটা অ্যালার্জির জন্য হয় তো দুইটা কিন্তু বোঝা যায় এবং সাতটা সাত দিন আট দিন পর দেখা যায় যে আর খারাপের দিকে যাচ্ছে তখন কিন্তু বোঝা যাবে যে এটা করোনা ভাইরাসের দিকে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে তখন কিন্তু বোঝা যাবে যে এটা করোনা ভাইরাসের দিকে যাচ্ছে তখন ওইভাবে যোগাযোগ করতে হবে হটলাইনে ধন্যবাদ কালো প্রবাহে আজকে এমন কিছু সময় পার করছি আমরা অতিবাহিত করছি যেগুলো নিয়ে নানা ভাবনা মনে নানা সন্দেহ নানা সমস্যা কথা এসেই যায় আমরা ঝুঁকির কথা বলতে পারি কারা ঝুঁকিতে আছেন সবাইকে আমরা ঝুঁকিতে আছি প্রশ্নের উত্তর নিচ্ছি আমরা ডাক্তার সাদিয়া শারমিন আসসালামু আলাইকুম আশা করি যে যেখানে আছেন নিরাপদে আছেন ঝুঁকিতে কারা আছেন এটা যদি আমি কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে বলতে চাই তাহলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে চিকিৎসক যারা চিকিৎসা কর্মী যারা সরাসরি রোগীদের সংস্পর্শে আসছেন তারা একটি গ্রুপ আর সাধারণ জনগণের মধ্যে যদি আমরা বলি তাহলে যারা বেশি বয়স্ক মানুষ ষাট অর্ধ বয়সের মানুষ পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের বেশি বয়স্ক পরিবারের আমাদের যেসব মানুষজন আছেন তারা কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন এছাড়া যে কোনো বয়সের মানুষই যদি তাদের ফুসফুসের আগে থেকেই কোনো ধরনের সংক্রমণ থেকে থাকে বা ফুসফুসের বিভিন্ন ধরনের রোগ যদি থেকে থাকে যেমন অ্যাজমা থাকতে পারে সিওপিডি বলে আমরা একটা রোগ বলি ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ আগে থেকেই তার ফুসফুসের যে কার্যক্ষমতা সেটা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত এই ধরনের রোগী যারা আছেন যারা ডায়াবেটিসের রোগী যাদের হার্টের কোনো ধরনের প্রবলেম আছে বা যাদের হাইপার টেনশন আছে উচ্চ রক্তচাপ যাদের আছে এই ধরনের রোগী যারা আছেন তাদেরকে আমরা কো মরবিডিটি এদেরকে আমরা কো মরবিডিট কন্ডিশন বলি এই ধরনের রোগীরা আমার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকবেন ধন্যবাদ কথাটা আমাদের বুঝতে হবে আমরা নিজে নিজেই আতঙ্ক তৈরি করি অর্থাৎ একজন অন্যজনকে বলে বলে একটা সমস্যা তৈরি করি জ্বর মানেই করোনা সর্দি মানেই করোনা এই দুটো কথা আমাদের দূর করতে হবে কারণ জ্বর সর্দি হতেই পারে এবং দেখা যায় তিন দিন পর এমনিতেই কমে গেল জ্বরের মাত্রা আর শ্বাসের কষ্টের মাত্রা কিভাবে নিরূপণ করব আমরা যে তার করোনা হয়েছে অধ্যাপক ডাক্তার মোস্তাক আহমেদ জ্বর তো আগে বলেছি জ্বর কিন্
তবে ইনফ্লুয়েঞ্জা যাদের হয় তাদের প্রথম দিকেই দু একদিনের মধ্যে একশো তিন চার জ্বর চলে আসে কিন্তু করোনা সংক্রমণের প্রথমে একশো তিন জ্বরটা আসে না সাধারণত আসে না আস্তে আস্তে হয় গলা ব্যথা হয় আপনার আগেই বলেছি আর জ্বর কিন্তু যে অন্য কোনো ভাইরাল ডিজিজেও আরও অনেক ভাইরাস আছে সেগুলো দিয়ে শ্বাসকষ্ট আপনি যেটা বললেন যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আরও প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আরও ভাইরাস আছে হ্যাঁ অনেক ব্যাকটেরিয়া দিয়েও ওর জ্বর আসে তবে দুইটা কিন্তু আলাদা যে করোনার জ্বর আর এই জ্বর অনেক সময় আছে অ্যান্টিবায়োটিক খেলেও দেখা যাচ্ছে পক্স হয় পক্সটাও কিন্তু ভাইরাস সেখানেও জ্বর হয় হ্যাঁ সেখানেও জ্বর হয় আবার দেখেন টাইফয়েডেও জ্বর হয় টাইফয়েডে কিন্তু এখন কিন্তু সামনে যে এক সময়টা আসছে এখন কিন্তু টাইফয়েড হতে পারে টাইফয়েডেও জ্বর হয় ডেঙ্গু এখন একটু একটু করে ডেঙ্গু হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ দু একটা আমরা পেয়েছি তাহলে এই জন্য জ্বর হলে যে করোনা হয়ে যাবে তা না সেটা কিন্তু সুন্দর করে যদি আপনি তথ্য দিতে পারেন তথ্যর উপর একটা জিনিস ডিপেন্ড করে কি একটা করোনা রোগীর সংস্পর্শে আপনি গিয়েছেন কি না সেই তথ্য যদি আপনি সঠিকভাবে ডাক্তারকে দেন তাহলে কিন্তু ডাক্তার বুঝতে পারবে যে এটা ধন্যবাদ আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব আমাদের সাথে লাইনে আছেন একজন সম্মানিত অতিথি এখন আমার বাংলাদেশ বেতারে ঢাকা কেন্দ্রের স্টুডিও থেকে সরাসরি টেলিফোনে সংযোগ নিচ্ছি শিক্ষা বিশেষজ্ঞ শিক্ষা বিভাগ ইউনিসেফ বাংলাদেশ জনাব ইকবাল হোসেন হ্যালো জি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি জি শুনতে পাচ্ছি ধন্যবাদ ইকবাল হোসেন আমরা আলোচনা আসতে চাই যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রসঙ্গ ঘরে ঘরে সন্তানরা যারা স্কুলে পড়ে স্কুল এখন বন্ধ তারা পড়ছে অনেকে পড়ছে না অনেকে পড়তে চাইছে না ঘরে বাড়ে যেতে চাচ্ছে যেতে পারছে না স্কুলগুলো বন্ধের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হলে শিশুদের শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই ইকবাল হোসেন ডেফিনেটলি আমাদের যে এডুকেশন যে সিস্টেম যে প্রসেস সেই প্রসেসে অবশ্যই যদি দীর্ঘমেয়াদী স্কুলগুলো বন্ধ থাকে তাহলে শিশুদের পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমি মূলত বিষয়টাকে যদি দেখি চার পাঁচটা ডাইমেনশন থেকে এরা ক্ষতির মুখে পড়বে একটা হচ্ছে যে রেগুলার ক্লাস যখন হচ্ছে না স্বাভাবিকভাবেই আমাদের শিক্ষার্থীরা স্কুলের সঙ্গে শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগটা নেই ফলে এই ক্ষেত্রে তারা একটা রেগুলার ক্লাস করতেছে না এটা একটা ক্ষতির মুখে পড়বে তাদের যে পরীক্ষাগুলো হওয়ার কথা ছিল ফার্স্ট টাইম পরীক্ষা কিংবা ক্লাস এক্সাম সেগুলো হচ্ছে না আর স্কুল তো শুধুমাত্র একাডেমিক পড়াশোনার জন্য নয় এখানে স্কুলে যে সোশ্যালাইজেশনটা হয় এবং যে ইন্টারেকশনটা হয় নেটওয়ার্কিংটা হয় সেখান থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে পাশাপাশি যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল বাড়িতে পড়াশোনা করার কিংবা প্রাইভেট টিউশন নিয়ে পড়াশোনা করার ওইটাও এখন বন্ধ আছে আবার অন্যদিকে একটা বড় গ্রুপ কিন্তু ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার তারা বাড়িতে পড়াশোনার সাপোর্টটা পায় না বাবা মা থেকেও পায় না কিংবা তাদের কোনো প্রাইভেট অ্যারেঞ্জমেন্টও নেই তারা টোটালি ডিসকানেক্টেড হয়ে আছে এডুকেশন থেকে এইভাবে আমি যদি পুরো বিষয়টাকে দেখি আর এরকম একটা স্ট্রেস সিচুয়েশনে যখন তাদেরকে জোর করে বাড়িতেই থাকতে হচ্ছে তাহলে এই পুরো বিষয়টাই কিন্তু শিক্ষার্থীর পড়াশোনার উপর একটা বড় ধরনের ধন্যবাদ আপনি খুব বাস্তবভাবে বলছিলেন যদিও কিছু কিছু স্কুল অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে ঘরে বসে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সীমিত ইন্টারনেট সংযোগের কারণে এ সুবিধা থেকে অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছে এছাড়াও অঞ্চলটির কিছু অংশে যেমন হার্ট টু রিচ এরিয়াতে টেলিভিশন দেখার সুযোগও সীমিত এ বিষয়ে স্কুল বন্ধ থাকাকালে শিশুদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ইউনিসেফ কিভাবে সহায়তা করতে চাচ্ছে আমরা যেন যেহেতু মূলত করছি আপনারা অলরেডি জানেন যে টেলিভিশনের মাধ্যমে পড়াশোনা বা রেগুলার একাডেমিক ক্লাসটা অলরেডি শুরু করা হয়েছে তো এখন আমরা যদি সত্যিকার অর্থে ডাটা দেখি তাহলে টেলিভিশন কিন্তু মাত্র ফিফটি পার্সেন্ট হাউস হোল্ডে অ্যাভেলেবিলিটি আছে তার মানে আমরা যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিচও করি তবু আমরা ফিফটি পার্সেন্ট টোটাল হাউস হোল্ডকে টেলিভিশন দিয়ে রিচ করতে পারবো অন দা আদার হ্যান্ড আমরা যদি আবার ইন্টারনেট দেখি সাতত্রিশ পার্সেন্ট হাউস হোল্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করে তো অন্যদিকে এবার মোবাইল ফোনের রিচ কিন্তু পঁচানব্বই পার্সেন্ট তো আমরা যেটা এখন সরকারের সঙ্গে কাজ করছি যৌথভাবে সেটা হচ্ছে যে টেলিভিশনের মাধ্যমে যে একাডেমিক ক্লাসগুলো যাচ্ছে এই ক্লাসগুলো কে ইম্প্রোভাইজ করে মাল্টিপল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অর্থাৎ টেলিভিশন রেডিও রেডিও বলতে আমি এফ এম ন্যাশনাল এবং কমিউনিটি রেডিওর কথা বলছি ফোন মোবাইল ফোন বলতে বোথ স্মার্টফোন ডিজিটাল কানেকটিভিটি সহ অথবা আপনার রেগুলার ফোন এই সব মিলিয়ে চারটি প্ল্যাটফর্মকে একত্রে করে কি করে আমরা ম্যাক্সিমাম রিচ এনশিওর করতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যেন পারস্পরিক যোগাযোগ অর্থাৎ টিচারের সঙ্গে স্টুডেন্টের যোগাযোগ প্যারেন্টসের সঙ্গে টিচারের যোগাযোগ এই ইন্টার অ্যাক্টিভিটিটা ফ্যাসিলিটেট করতে পারি এই কারণে আমরা বোধ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করছি প্রাইমারি এডুকেশন সেকেন্ডারি এডুকেশন মাদ্রাসা এবং টেকনিক্যাল এডুকেশন চারটাকে মিলিয়ে বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ তবে শিশু
আমার মতে অভিভাবকদেরকে যে কাজটা করতে হবে কমপ্লিটলি একটা স্ট্রেস এবং নতুন সিচুয়েশনের মধ্যে আমাদের শিশুরা আছে তাদেরকে প্রথম কথা হচ্ছে তাদের সঙ্গে রেগুলার রুটিনের মতো করে চলাচল করা এখন সম্ভব না আমাদেরকে নতুন করে একটা অ্যাক্টিভিটি প্ল্যান করতে হবে তাদের জন্য এখন এই সিচুয়েশনে এবং তাদেরকে সিচুয়েশনটা ভালো করে এক্সপ্লেন করে বোঝাতে হবে তাদেরকে অনেক অ্যাক্টিভিটিতে এঙ্গেজ করতে হবে এবং যেই লার্নিং অপরচুনিটি বা এডুকেশন অপরচুনিটিগুলো আছে সেগুলো অ্যাক্সেস করার জন্য সেগুলো যেন তারা অংশগ্রহণ করতে পারে বাবা মা এবং পরিবারের অন্য সদস্যবৃন্দ তাদেরকে সেই সাহায্যটা সহায়তাটা রেগুলার করতে হবে এবং অবশ্যই তার মানসিক প্রশান্তির জন্য এবং তার পুষ্টিকর খাবার এই দুটো বিষয়ে একটু নজর রাখতে হবে তাহলে আমাদের শিশুর আস্তে আস্তে অ্যাংজাইটি বা স্ট্রেস আছে সেটার সঙ্গে কোপ করতে পারবে এবং নতুন একটা পরিবেশে অ্যাভেলেবেল সুযোগগুলোকে কাজে লাগিয়ে পড়াশোনাটাকে কন্টিনিউ করতে পারবে চমৎকার তথ্য দিয়েছেন ধন্যবাদ জনাব ইকবাল হোসেন ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতা এতক্ষণ টেলিফোনে সরাসরি সঙ্গে নিয়েছিলাম বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের স্টুডিও থেকে শিক্ষা বিষয়ক ও শিক্ষা বিভাগ ইউনিসে বাংলাদেশ জনাব ইকবাল হোসেনের সঙ্গে আমরা ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে দেখছি ফোন কল অনেকে অপেক্ষা আছেন কথা বলি হ্যালো হ্যাঁ পরিচয় দিন ওয়ালকাম সালাম পরিচয় দিন হ্যাঁ ভালো আছি হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি মোহাম্মদ জাফর পালওয়ান জি টাকসিরা বাজার থেকে জেলা বরগুনা ভাইয়া প্রশ্ন মাস্ক আমার প্রশ্ন হলো একজন ডায়াবেটিস এর রোগী সে করোনা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে কিন্তু সে কিভাবে সতর্ক থাকলে এবং তার করোনা রোগ থেকে প্রতিরোধ করা সম্ভব আমরা বুঝতে পেরেছি খুব সুন্দর প্রশ্ন আর একটা ফোন নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ পরিচয় দিন আরাফ শুভেচ্ছা আপনাকে কে বলছেন আমি কথা বলছি বিশ্বনাথ দাস বিশু সাধারণ সম্পাদক গচাহার বেতা চোতা ক্লাব রানীর বন্ধ চিরির বন্ধ বিরাজ থেকে প্রশ্ন যে বিষয়টি আমি জানতে চাই সারের কাছে সেটি হচ্ছে যে আমরা যখন এই যে মাস্কটা ব্যবহার করতেছি তো মাস্কটা যখন ব্যবহার করে অনেকেই আমরা মাস্কের মধ্যেই কিন্তু হাসি কাশিটা দিয়ে থাকি আমরা বলি যে ছোট ছোট কণা আমরা যে কথা বলছি যে কণার মাধ্যমে কিন্তু এটা ছড়াবার একটা ব্যবস্থা এবং এক জায়গা থেকে এক জায়গায় ছড়িয়ে যায় আমাদের সাবধান থাকতে হবে আর হাঁচি কাশিতে যেটা খুব বেশি প্রয়োজন বলা দরকার সেটা হচ্ছে মুখ থেকে নিঃসৃত তরল কণার মাধ্যমেই এই কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাস ছড়ায় যার জন্য সামাজিক দূরত্বের কথা বলা কিন্তু এখন যে প্রসঙ্গ আপনারা তুলেছেন যে মাস্কটি তো তো হাঁচি কাশি লেগে গেল এটা পরিষ্কার করব কি করে আর তাহলে কি দাঁড়ালো হাঁচিকে তো রয়েই গেল সেখানে জীবাণুগুলো উত্তরে নিচ্ছে আমরা মধ্যভাগ ডাক্তার মোস্তাক আহমেদ আপনার কাছে জানতে চাই হাঁচি কাশিতে এই যে মাস্কের মধ্যে এটা তো আপনারই হাঁচি কাশি হ্যাঁ আপনার ওখানে চলে গেছে অবশ্যই এটা পরিষ্কার করা যায় সেটা গরম পানি দিয়ে সাবান দিয়ে এটা যদি আপনি ধুয়ে নেন ধুয়ে যদি এটা শুকে এটা কাপড়ের মাস্ক তো আবার এটা যদি রোদে শুকিয়ে নেন তাহলে তো সেটা ঠিক হয়ে গেল আর যদি টিস্যু থাকে সেটা তাহলে কিন্তু ফালাই দিতে হবে সেটা সেটা কিন্তু প্রপার হয়েছে সেটা অন্য কোনো এমনভাবে ফালাতে হবে যেটা সে অন্য কেউ যেন সেখানে অ্যাক্সেস না হয় সেটা তো ডিস্টার্ব হয়ে যায় ঠিক আছে কিন্তু আপনার যে রুমাল এটা তো আপনারই আপনারই হাঁচি কাশি লেগে আছে অবশ্যই সেটা আপনি ধুয়ে নেবেন পরিষ্কার করে নেবেন সাবান পানিতে যদি ধুয়ে নেন গরম পানি যখন কথা বলছি থুতু লাগছে নাকের একটু জীবাণু লাগছে সেটা বারবার ব্যবহার করলে দেখবেন যে নিজের কাছে খারাপ লাগবে আর কাপড়ে গুলো বারবার ধোয়া যায় চমৎকার উত্তর পেয়েছি আমরা আর একটা প্রশ্ন যায় মোহাম্মদ জাফর পালন প্রশ্ন করেছেন এই রোগটির পরীক্ষার ব্যাপারে আমরা পরীক্ষা কতটুকু কোথায় কি ব্যবস্থা রয়েছে আর ওষুধের কথা জানতে চান ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে কিনা ডাক্তার সাদিয়া শারমিন পরীক্ষার কথা যেটা জানতে চাওয়া হইল 
যখন ধারণা করা হবে বা আপনি আশঙ্কা করবেন যে কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত হয়েছেন তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথমে অপেক্ষা করতে হবে প্রথমেই আমরা ডাক্তারের কাছে চলে যাব না এখন অনেক ফোনের মাধ্যমে ডাক্তারদের কাছ থেকে খুব সহজেই ডাক্তারদেরকে রিচ করা যায় ডাক্তারদের কাছ থেকে আপনি আপনার লক্ষণগুলো বলে তার কাছ থেকে আগে জানার চেষ্টা করবেন যে আপনার আসলে কি করা উচিত যেটা প্রথমে আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলা হয়েছিল ডে ওয়াইজ মানে প্রথম দিন রোগীর কি হবে দ্বিতীয় দিন রোগীর কি হবে প্রথমেই কিন্তু খুব বেশি জ্বর আসবে না প্রথমে রোগীর যেটা কমপ্লেন করবে যে তার কাশি থাকবে কাশিতে কোনো কফ থাকবে না শুকনো কাশি আমরা যেটাকে বলি শুকনো কাশি থাকবে শুকনো কাশির সাথে তার হয়তো হালকা গলা ব্যথা থাকতে পারে তার কিন্তু সর্দি সে অর্থে থাকবে না এটাই কিন্তু সাধারণ ফ্লু এর সাথে কোভিড নাইনটিন এর পার্থক্য সাধারণ ফ্লুতে কিন্তু রোগীর নাক ঝরবে নাক দিয়ে পানি পড়বে হ্যাঁ হাঁচি থাকবে কিন্তু এই ধরনের রোগীর হাঁচি বা নাক ঝরাটার পরিমাণ কম থাকবে সে অর্থে তার কাশি বেশি থাকবে তারপর ডে টু বা ডে ওয়ান থেকে তার যে জ্বর হবে সেটা কিন্তু খুব সীমিত অল্প মাত্রায় জ্বর থাকবে তারপর জ্বরের পরিমাণ ডে সাথে সাথে প্রতিদিনের সাথে সাথে আস্তে আস্তে বাড়বে এবং ফোর্থ ফিফথ সিক্স ডেতে গিয়ে তার হয়তো বা শ্বাসকষ্ট যদি রোগী খারাপের দিকে যায় তাহলে চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ দিন থেকে হয়তো বা তার এই প্রত্যেকটা লক্ষণ আস্তে আস্তে করে বাড়তে থাকবে যেটা ফ্লুতে কিন্তু উল্টো ঘটনা হবে চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ দিনগুলোতে গিয়ে রোগী আস্তে আস্তে ভালোর দিকে যেতে থাকবে এই লক্ষণগুলো আসলে আমাদেরকে আগে ভালো মতো বুঝতে হবে আর একটা কথা বলেছেন যে কোনো ওষুধ আবিষ্কারের হ্যাঁ তাহলে আমি একটু শেষ করি যে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যেটা করতে পারি আমরা হেল্পলাইনে প্রথমে ডক্টরদের কাছ থেকে হেল্প চাইব তারপর সে যদি আমাকে বলে আপনি বাসায় থেকে আপাতত চার পাঁচ দিন ছয় দিন দেখেন তারপর যদি মনে হয় যে না আমার এটা হয়তো বা কোভিড ডাক্তারের সাথে আপনি সারাক্ষণ পরামর্শে থাকবেন তখন ডাক্তার সাহেবই আপনাকে বলে দিবে কোথায় গিয়ে টেস্ট করতে হবে টেস্ট সব জায়গায় এভেলেবেল না এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে সতেরোটি জায়গা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হচ্ছে কাজে ওই নির্ধারিত জায়গা ছাড়া আমরা আসলে টেস্ট করতে পারবো না এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা যেটা আপনি জানতে চাচ্ছেন ঔষধ ঔষধ এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ লেভেলে আছে এগুলো নিয়ে এখনো প্রচুর পরিমাণে গবেষণা হচ্ছে অনেকগুলো ঔষধ সম্পর্কে কথা এসেছে অনেকগুলো ঔষধ সম্পর্কে আপনারা বিভিন্ন মাধ্যমে শুনে থাকবেন কিন্তু এগুলো কোনোটি এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবে ডাব্লিউএইচও বা সিডিসি বা এফডিএ যেটা বলে যারা আসলে এই ওষুধগুলোর অ্যাপ্রুভাল দিয়ে থাকে যে এগুলো আমরা ব্যবহার করব এই ধরনের কোনো দিক নির্দেশনা এখন পর্যন্ত পুরো বিশ্বব্যাপী কোনোটি সঠিকভাবে এখন পর্যন্ত আসেনি সবগুলো পরীক্ষামূলক অবস্থা আছে আমরা যেগুলো ওষুধের নাম শুনছি অনেকে শুনছেন বিদেশের কথা এগুলো পরীক্ষামূলক অবস্থা আছে আর একটা প্রশ্ন রাসেল করেছেন খুব ভালো প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে যাদের ডায়াবেটিস আছে এমন অনেক পরিবার আছে যাদের অনেকেই ডায়াবেটিস আক্রান্ত অনেকে শুনেছেন যে ডায়াবেটিস মানে করোনা রোগী করোনা রোগটি যদি হয় আর রেহাই নেই এই যে রেহাই নিয়ে কথাটা বলে আরও বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে এটাকে আমরা বিভ্রান্তি বলবো মিথ্যা প্রচার বলবো ডায়াবেটিস থাকবে ডায়াবেটিস চিকিৎসা করবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করবে না অনিয়ন্ত্রিত যেন না হয় কারণ ডায়াবেটিস জটিলতা আমরা জানি যে মস্তিষ্ক চোখ হার্ট কিডনি দেহের নানা অঙ্গে ক্ষতি হয় তা আসুন করোনাকে প্রথম কাতারে দেখলেন কেন জানতে চাই রাসেল যেটা প্রশ্ন করেছেন যে ডায়াবেটিস রোগীরা করোনার ঝুঁকিতে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মুস্তাক আহমেদ ডায়াবেটিস রোগীরা করোনার ঝুঁকিতে আছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু যদি আপনি পরিমিত খাবার খান ওষুধ খান এবং ঘরে বসেও যদি আপনি ব্যায়ামটা এখন তো আর হাঁটাহাটি করা যাচ্ছে না বাইরে কিন্তু ঘরে যদি আপনি একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করে নেন আপনার যে যেটা ব্যায়াম করা যে সেটা যাতে আপনার সুগারটা কন্ট্রোলে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন মানে কোনো অবস্থায় ডায়াবেটিসটাকে বাড়তে দেওয়া যাবে না সেটা সেটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমি আপনার সাথে একমত তবে সবার জন্যই ডায়াবেটিস রোগী অ্যাজমার রোগী যেগুলো বলা হচ্ছে বারবার নানা অসুখের রোগী বা সুস্থ রোগী বা সুস্থ মানুষ যারা আছেন সবার জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতেই হবে শারীরিক দূরত্বের দূরত্বের কথা বারবার বলা হয় কথাটা বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি ঠিক জানি না এটা আমরা মানছি কিনা জানি না পথে কাটে গেলে বাজারে গেলে হাট বাজারে গেলে দেখা যায় এটা মানুষ বোঝেই না কেন বোঝে না সমস্যাটা কোথায় অধ্যাপক ডাক্তার মুস্তাক আহমেদ না এই যে বাইরে গেলে যদি আপনি কিন্তু সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে এখন কিন্তু কমিউনিটি লেভেলে সব জায়গায় ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে আপনি অবশ্যই বাসায় থাকতে হবে বাসায় বসেই সব কিছু চেষ্টা করতে হবে সব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বাইরে কোনো অবস্থা খুব জরুরি ছাড়া বাইরে কোনো অবস্থায় যাওয়া যাবে না খুব জরুরি প্রয়োজন হয় বাসার কেউ যেন না যায় ভাইরাসটা কিন্তু এখন ছড়িয়ে পড়েছে কমিউনিটি লেভেলে যে কোনো সময় আপনি আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে তাই যে কোনো কিছু করেন আপনি ঘরে বসেই চেষ্টা করবেন সেটা কন্ট্রোল করার এবং
শারীরিক দূরত্বের কথা আমরা কি মেনটেন করছি সেই নিয়ম কি মানছি আমরা মানা উচিত না মানলে যে সমস্যা হবে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যাবে বারবার বলা হচ্ছে আপনি তো আপনার পাশে যে বাজার করছে আপনি তো জানেন না তার সংক্রমণ আছে কিনা সে নিজেই তো জানে না যে তার সংক্রমণ আছে কিনা কারণ এই যে ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলে একটা শব্দ আছে যে দুই থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে লক্ষণটা প্রকাশ পাবে তার মানে কি ওই সময়ে তার শরীরে সে ভাইরাস বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে হাঁটছে সে নিজেই কিন্তু তখন পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণ হয়নি তো যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেই বুঝতে পারছে না যে তার কোনো লক্ষণ উপসর্গ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে একজন সুস্থ মানুষ হিসেবে মনে করছে কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সে কিন্তু তার আশেপাশের মানুষজনের মধ্যে এই ভাইরাসটির সংক্রমণ ছড়াচ্ছে সে হঠাৎ একটা হাঁচি দিল আমরা কি স্বাভাবিকভাবে একটা হাঁচি দেই না অনেক সময় তো আমাদের এমনিতেই একটি হাঁচি চলে আসে সেই হাঁচিতেই কিন্তু তার সেই ভাইরাসটা সে তার আশেপাশের মানুষজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে এই জন্য সামাজিক দূরত্ব বা শারীরিক দূরত্বটা আমরা বজায় রাখতে বলছি যে আমি বাজারে যাব কিন্তু আমি সম্ভব হলে ছয় ফুট কিংবা মিনিমাম তিন ফুট দূরত্ব একজনের কাছ থেকে আরেকজন দূরে দাঁড়াবো আমি যখন একটি লাইনে দাঁড়াবো তখন যেন একজনের ঘাড়ের উপর উঠে আরেকজন না দাঁড়ায় যেটা আমাদের বাঙালি হিসেবে অভ্যাস আর কি ধন্যবাদ চমৎকার এ কথাটা আমাদের মানতে হবে আমরা দূরত্ব বজায় রাখার যে বিষয়টি বলা হলো সবচেয়ে বড় কথা প্রিয় শ্রোতা সবাইকে জানতে হবে লক্ষণ প্রথমে টেরি পাওয়া যায় না যার হয়েছে দু থেকে চোদ্দ দিন সুপ্তিকাল তিনি বহন করছেন তিনি নিজেই জানেন না পরিবারের সবাইকে ছোঁয়াচে আকারে নিয়ে গেছেন এমনটি এটা হতে দীর্ঘায়িত হতে পারে চোদ্দ দিন বলা হচ্ছে সুতরাং সামাজিক দূরত্বের কথা ঘরে বসে মানতে হবে আমাদের শ্রোতা অনেকে আছেন হয়তো প্রশ্নই করে বসবেন এই মাঝে একটি ঘরে আছে দুটো ঘর মানুষ আছে ছজন সাতজন একসাথে থাকতে হয় আবার রাতে ঘুমোতে হয় এক বিছানা তিন চারজন অধ্যাপক মোস্তাক আহমেদ তার কি করা যেতে পারে ঠিক আছে একটা ঘরে তো আমরাও থাকি মানে এরকম ঘর তো বেশিরভাগই তাই না জি কিন্তু তার মধ্যেও যদি কারো যদি দেখা যায় যে জ্বর হয়েছে সর্দি তাকে কিন্তু একটা আলাদা রুমে হাঁচি কাশি দিচ্ছে তাকে কিন্তু আলাদা রুমে কিন্তু আর বাকি রুমে আপনারা থাকেন যাদের লক্ষণ নাই একসাথে থাকেন আপনার তো নিজের পরিবারের সবাইকে সবাইকে জানেন সেটা থাকা যায় আমাদের যে যতটুকু ঘর আছে সে তার মধ্যেই থাকতে হবে আর একটা প্রশ্ন যাই যে এখন খুব মশা অনেক জায়গাতে মশা কি এরকম ছড়ায় ডাক্তার সাদিয়া শারমিন মশার সাথে এই রোগের কোনো সম্পর্ক নেই এই রোগটি কিভাবে ছড়ায় এতদিনে মনে হয় সবাই জানতে পেরে গেছে এই রোগটি ছড়ায় শুধুমাত্র আমাদের শ্বাসতন্ত্র যেটা আর কি আমাদের রেসপিরেটারি সিস্টেম রেসপিরেটারি সিস্টেমের যে কোনো সিক্রেশন মানে রেসপিরেটারি সিস্টেম থেকে যে সমস্ত কণা আমি কথা বলার সময় বা আমি হাঁচি দেওয়ার সময় বা আমি কাশি দেওয়ার সময় তরলটা নিঃসৃত হয় আমাদের মুখ দিয়ে বা নাক দিয়ে সেটার মধ্যে ভাইরাসটি ঘুরে বেড়ায় সেটা যখন আমার কোথাও মানে আমি যখন হাঁচি কাশি দিচ্ছি বা কথা বলছি তখন এটি নিশ্চিত হয়ে সেটার মাধ্যমে এটি ছড়ায় কাজে এছাড়া অন্য কোনো ভাবে ছড়ানোর এখন পর্যন্ত কোন ধরনের খবর পাওয়া যায় ধন্যবাদ আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব আমাদের সাথে লাইনে এক অতিথি আমাদের সাথে সংযোগে আছেন তার সাথে কথা বলছি হ্যালো আমরা জানি এবং আমাদের সহায়ক হিসেবে কাজ করছো তুমি কি জানো যে আমরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে খুব চিন্তিত আমরা ব্যক্তিগত ভাবে জানতে চাই তোমার কাছে নিশ্চয়ই তুমি জানতে পেরেছো বুঝতে পেরেছো অনেকে পরামর্শ দিচ্ছ যেহেতু শ্রোতা ক্লাবের সদস্য কিভাবে আমরা মুক্ত থাকতে পারি এই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে আসলে আমি যেটা ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি সেটা হচ্ছে প্রথম আমাদের সবাইকে ঘরে থাকতে হবে আমাকে সব আমাদের সবাইকে নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করতে খুব ভালো কথা বলে সবাইকে ঘরে থাকতে হবে যে যার ঘরে থাকতে হবে শারীরিক দূরত্ব সামাজিক দূরত্ব আর ঘরে থাকতে হবে আর কি আর যেহেতু এই ভাইরাসটা হলে প্রথমত আমরা সাত থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে কোনো সিম্পটম বুঝতে পারি না বা সিম্পটম বুঝতে পারলেও বুঝি না যে এই রোগটা আমাদের হয়েছে কিনা হ্যাঁ এটা তো খুবই অত্যাবশ্যক কথা বলেছ আর একটা কথা যে হাত ধোয়া সামাজিক দূরত্ব কথা বললে ঘরে থাকতে হবে কথা যে বলেছ তুমি কি এগুলো তোমার বন্ধু যারা আছে কিশোর কিশোরী শ্রোতা ক্লাবের সদস্য যারা আছে তাদেরকে কি এটা জানাচ্ছ আলোচনা করো তোমরা আমি এটা জানাচ্ছি এবং তাদের সবাইকে বলে দিয়েছি তারা যেন একজন আরেকজনকে ফোনের মাধ্যমে এই ব্যাপারগুলো সচেতন করে হ্যাঁ জানিয়ে দেয় ফোনের মাধ্যমে কথাবার্তা বলে পরামর্শ দেয় আর দুই হচ্ছে সামাজিক দূরত্বের গুরুত্বটা কি বলতো যে কাছাকাছি বসে কথা যখন বলি আমরা একটু দূরত্ব বজায় রাখার গুরুত্বটা কি বলতো অবশ্যই গুরুত্ব কারণ হচ্ছে যে আমরা যদি একসাথে থাকি আমাদের হাতি কাশির মাধ্যমে যেহেতু এটা একটা 
মানে সংক্রমিত ভাইরাল এটা হচ্ছে যে ছোটে দেয় সেক্ষেত্রে আমরা কেউ কারোর সাথে হাত মিলালে তারপরে হচ্ছে আমাদের কথা বলে মাধ্যমে আমাদের হাতি কাছে মাধ্যমে এই রোগটা আরেক জনের শরীরে চলে যেতে পারে পড়াশোনা কথাই হোক আমাদের দুই হাত ধন্যবাদ সামাজিক দূরত্ব ঘরে থাকা এ কথা তারাও যেন তাদের বয়সে সবাইকে প্রচার করে আমরা ফিরে যাচ্ছি ফোনে আপনাদের সাথে কথা বলি ফোন নিচ্ছি আমরা হ্যালো হ্যালো আসসালামাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম পরিচয় দিন জি আমার নাম মুজামিল হক সাগর গ্রাম কাষ্টসিঙ্গা থানা জেলা জামালপুর প্রশাসন যদি আসে ওই আইসে হাইরা খালি রাস্তা দেওয়া টহল দেওয়া যা তাছাড়া কোন সতর্ক আপনাকে আপনাকে জানাতে চাই আপনি শ্রোতা ক্লাবের সদস্য নিয়মিত আপনি কথা বলেন আমাদের সঙ্গে রেডিওতে আমি বলতে চাই আপনার তো নিজ দায়িত্ব আছে যারা শ্রোতা ক্লাবের সদস্য তারা বলবেন একে বলবেন বলতে বলতে সবাই বুঝবে এতদিনে কিন্তু অনেকে জেনেছে ঘরে ঘরে লোকজন ঘরে ঘরে দরজার কাছে লোকজন পথে ঘাটে পথে ঘাট তো ঘরের সামনে আছে সুতরাং ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতন হওয়াটা খুব জরুরি এটাই আমরা জানতে চাই জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে একটু অবহিত হতে হবে ব্যক্তিগত ভাবে সচেতন হতে হবে ধন্যবাদ ফোন করার জন্য আরো একটা ফোন নিচ্ছি হ্যালো তাদের জন্য কিন্তু অনেকে দেখা যায় যে করোনা রোগী আক্রান্ত হয়ে আপনার হেল্প লাইনে লাইন পাচ্ছে না প্রচন্ড বিজি পাচ্ছে তখন এই মুহূর্তে করোনা রোগী আক্রান্ত হয়ে যদি ফোনে ট্রাই করে যদি না পায় টেলিফোন লাইন দিয়েছে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা কন্ট্যাক্ট লাইন দিচ্ছে আপনি যদি একটু দেখেন সবার নাম্বার দেওয়া আছে আপনি কিন্তু বিভিন্ন লাইনে বিভিন্ন রকম স্পেশালিস্ট ডাক্তার আছে তাদের সাথে কথা বলতে পারেন তারাই কিন্তু আপনাকে পথ বলে দিবে কি করতে হবে কি সবাই যে কোনো রোগী তা তো না তো হেল্প ওই হটলাইন ছাড়াও কিন্তু আরো লাইন আছে অনেকগুলো আছে প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজ বলেন সরকারি হাসপাতাল বলেন উপজেলা হাসপাতাল বলেন প্রাইভেট হাসপাতাল বলেন সবাই কিন্তু এখন এই টেলিফোন সিস্টেম দিয়ে বা মোবাইল সিস্টেম দিয়ে আপনাদের সেবা দিচ্ছে আপনি যদি একটু খেয়াল করেন পাবেন ধন্যবাদ একটু যুক্ত করতে চাই মানিকগঞ্জ সদরে যে হাসপাতালটি আছে অনেক বড় হাসপাতাল সুতরাং অশিত চক্রবর্তী অনেক আপনি তো বোঝেন একটা সদর হাসপাতাল সেখানে অনেকে থাকেন দায়িত্বশীল ব্যক্তি সুতরাং দূরে কোথাও সংযোগ নেওয়ার আগে সেখানে আগে যান তাদের সাথে কথা বলুন তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিন পরামর্শ পেয়ে যাবেন সেখান থেকে তারাই সংযোগ করে দেবে আপনাকে এবং এখন দেখা যায় আমরা রক্ত কালেকশনের কথা বলছি সেটা ঘরে বসেও করা যায় সেই পদ্ধতিটা ফোনে ফোনে জানার সম্ভব অনেক ক্ষেত্রে হয় না যে কথা বলেছেন লাইনটা ব্যস্ত একমত আপনার সঙ্গে আমি তবে কাছে সদর হাসপাতালটি যে যেখানে রয়েছেন তাদের সদর হাসপাতালে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করবেন নিচে ফোন কল আর একটি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম পরিচয় দিন আমি বড় খোলা পাংসা থেকে মোহাম্মদ লুৎফা জবদার প্রশ্ন ভাইয়া আমরা তো গ্রাম অঞ্চলে আমরা সব বাড়ি বাড়ি যা মানে কোথায় আমার গ্রামের অঞ্চলে কোথায় লোক ঘরের থেকে বাড়াচ্ছে না বুঝছেন সন্ধ্যা ছয়টা বন্ধু এর ভিতর কোথায় ওই কোন দোকানে কোথায় আমরা বাজারে যাই নি খুব সতর্ক আমরা সব বলিয়ে দিছি আর আমার প্রশ্ন যে নয় বছরের আট বছরের ছেলে এরা তো মানে হাত ধোয়ালেও মা বাবারা ধোয়ায় কিন্তু করলে ধুতি যায় না আর মাছটা পুরালে বারবার খোলে মাছটা কতবার ব্যবহার করবি আর কতবার পরিষ্কার করবি আমি সারের কাছে এটা একটু জানতে চাচ্ছি ডাক্তার সাদিয়া শারমিন 
বাচ্চাদেরকে আসলে বোঝাতে হবে হাত ধোয়া বাচ্চাদেরকে বোঝালে কিন্তু বাচ্চারা সবকিছু বোঝে ওদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতে হবে কেন হাত ধোয়াটা জরুরি হাত ধোয়া তো এই শুধুমাত্র করোনাকালীন সময়ে জরুরি না সব সময়ের জন্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত জরুরি স্বাস্থ্যবিধি কি জিনিস আপনি আপনাদের বাচ্চাদের সাথে স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক তাদের সাথে খেলার ছলে এখন আলোচনা করুন তাদের এখন যেহেতু পড়াশোনা নাই স্কুল বন্ধ তাদেরকে তো শেখাতে হবে এটাও কিন্তু জানার একটি পার্ট এইটাও তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কিভাবে অবলম্বন করতে হয় কখন কখন আমি নোংরা হচ্ছি কোনটাকে আমি নোংরা বলবো আর কোনটাকে আমি পরিষ্কার বলবো এই জ্ঞানটা দেওয়াও কিন্তু জরুরি এটা সব সময়ের জন্যই জরুরি তার সারা জীবনের জন্যই জরুরি তাহলে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কেও কিন্তু তার জ্ঞান অর্জন এখানে হয়ে যেতে পারে আর মাস্কের কথা যেটা বললেন যে মাস্ক বাচ্চারা কখন পরবে সে যখন তার বাসায় তার পরিবারের মধ্যে আছে তখন কিন্তু তার মাস্ক পরা জরুরি নয় মাস্ক কে পরবে মাস্ক পরবে যদি সে ঘর থেকে বাইরে বের হয় আমার তো মনে হয় না এখন কোনো বাচ্চার বাসা থেকে বাইরে বের হওয়ার প্রয়োজন আছে তাহলে আপনি বলতে পারেন বাচ্চাদেরকে তো বাসায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না ওরা তো খেলতে চলে যায় হ্যাঁ ওরা অবশ্যই খেলবে কোথায় খেলবে কার সাথে খেলবে আপনার বাড়ির ভরের উঠোন টাইপের থাকে সে যদি সেখানে তার ভাই বোনদের সাথে দুই তিনজন মিলে একসাথে খেয়ালে তারা তো একই পরিবারের সদস্য বাকিরা আক্রান্ত কিনা সে সম্পর্কে তো আপনার জানাই আছে সেখানে তারা খেলাধুলা করুক কিন্তু আপাতত দূরে বাইরে কোথাও গিয়ে তাদের খেলাধুলাটা বন্ধ থাকবে এগুলো তাদেরকে বোঝাতে হবে বোঝালে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে বাচ্চাদের সাথে খেলার ছলে আনন্দ করা তারা কি পছন্দ করে সেটা খোঁজ নেওয়া তাদের সাথে মজার মজার গল্প শোনানো ঘরে বসে লুডু খেলা ক্যারাম খেলা এবং গল্প শোনানো অনেক বিষয় কিন্তু সময় কাটানো যায় সুতরাং অভিভাবক বা ঘরে যারা মুরবি আছেন তারাও কিন্তু সচেতন হবে না একটা সন্তানকে কি করে মজা দেওয়া যায় আনন্দ দেওয়া যায় চাপিয়ে দেওয়া যাবে না খেলতে যাওয়া যাবে না উঠোনে যাওয়া যাবে না পুকুরে যাওয়া যাবে না যত না না বলবেন সে তত প্রস্তুতি নেবে কি করে নাটা ভাঙানো যায় সুতরাং তাদের মনের কথাই ভাবুন তাদের মনের কাছে আসুন এবং তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে যে এখন যে রোগের সময় এটা সাময়িক এবং যতদিন বলা হচ্ছে ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না তার কারণটি বুঝিয়ে বলবেন বাচ্চারা ভালো করে বোঝে বুঝিয়ে বললে ওরা বুঝবে আর এই জন্যই আমরা বারবার বোঝাতে চাই যে বাচ্চাদেরকে বোঝাতে পারলেই ঘরে কিন্তু একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে পারবেন এবং আমরা আমাদের প্রত্যাশা এটা হাঁচি কাশি কিংবা কথা বলার সময় মুখ থেকে নিঃসৃত তরল কণার মাধ্যমে রোগটি ছড়ায় করোনা ভাইরাস ছড়ায় সে কথা জানাতে হবে সামাজিক দূরত্বের গুরুত্বটা সেইভাবে বোঝাতে হবে এবং যদি আমরা বোঝাতে পারি দেখবেন যে বাচ্চারাই আপনাকে শাসন করছে বাচ্চারা আপনাকে বলবে নিয়ম মেনে চলো সুতরাং মুখ থেকে কথা বলার সময় কিংবা হাঁচি কাশিতে রোগ যে ছড়ায় সেটা বাচ্চারা আজকে জানলো এবার সারা জীবন সেটা মেনে চলবে আর মাস্কের কথা শুনেছেন বাচ্চারা কি সঠিকভাবে পরিষ্কার রাখতে পারে সম্ভব না এটা আমাদের জানতে হবে আর একটি বিষয় জানাতে চাই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে যে আমাদের মনে রাখতে হবে যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে কোনোভাবে বিভ্রান্তি বা মন গড়া কথা ছড়ানো যাবে না আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে কোনো তথ্য দেখেই আমরা চট করে সেটাই সমাজে প্রচার করতে শুরু করি এটা কখনো করা যাবে না এই কথা আমাদের মানতে হবে একটি কথা তা হলো যেসব তথ্য আমরা শুনি সেসব তথ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত বিশ্বসায়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি আমাদের সবারই আস্থা রাখতে হবে অসমর্থিত কোনো তথ্য বিশ্বাস করা যাবে না প্রচার করা যাবে না এ কথা আমাদের সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন কুসংস্কার এবং বৈষম্য ত্যাগ করে সমন্বিত চেষ্টার মাধ্যমে আমাদের সবাইকে নাগরিক দায়িত্ব পালনে আমাদের সবাইকে সচেতন করতে হবে সবাই মিলে করোনা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করতে হবে মনে রাখতে হবে আমার হাতে রয়েছে আমার সুরক্ষা আর এটাই হোক আমাদের সবার প্রত্যাশা এবং পরিবার সব সদস্যকে একইভাবে আমাদের গুছিয়ে ফেলতে হবে রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আজকে আলোচনায় সমর্থ অতিথি দুজন ছিলেন চমৎকার বলেছেন অধ্যাপক ডাক্তার মুস্তাক আহমেদ এবং সাদিয়া সামি সময় দিয়েছেন দুজনকেই অসংখ্য শুভেচ্ছা প্রিয় শ্রোতা আপনার যারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন দুজন অতিথি আমাদের সাথে কথা বলছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকুন নিরাপদ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ ফোন ইন অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানেই শেষ হল সঞ্চালনায় ছিলেন ডাক্তার রেজাউল আলম খান প্রকৌশল সহযোগিতায় শামীম আহমেদ অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ সোহেল রানা